скульптор моды, способный лепить тело, ничего не скрывая. Не дизайнер, но кутерье, скромный мальчик из Туниса, ставший мировой звездой. Любимец Мадонны, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Все это Азадина Лая, певец женственных форм и повелитель женских душ, посвятивший жизнь искусству подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Он был кумиром 80-х, декады воспевавшие на тренированное тело. Его знаменитые платья-корсеты, почти обнажающие грудь, вошли в историю. Азадин был первый, кто стал обращаться с кожей как с обычной тканью. Каждое платье плавно подчеркивает сексуальные изгибы женского тела. Кажется, что боди из плотного трикотажа облегают не тело, а душу. Юбки трапеции, отлично держащие форму, подчеркивают стройность ног, а приталенные жакеты четко фиксируют линии тела, отсекая все лишнее раз и навсегда. Его платья творят волшебство, тело будто защищено черной броней. Ты входишь в помещение и кажется, что выглядишь агрессивно, но на самом деле ты понимаешь, что в этот вечер точно не останешься одна. Одежда Алая настолько соблазнительна, что мировые модные издания в миг провозглашают кутюрье королем облегающих силуэтов. В то время как все дизайнеры судорожно дошивают коллекции к новому показу, а за день словно свободный художник ищет вдохновение. У Алая не бывает регулярных показов два раза в год. Он представляет свое творение, когда понимает, они совершенны. Это как фрукт. Он не будет сладким, если еще не поспел, говорит дизайнер. Алая черпает вдохновение в столь любимом им в 18 веке, одевая модели в облегающие юбки и платья. Главное – использовать высокие каблуки. В противном случае образ будет пресным и скучным, говорит кутюрье. В коллекции «Осень-зима-2016» Алая верен теме соблазнительной женственности. Замшевые юбки с перфорацией по краю лишь кажутся мягкими. Топы и боди – становятся истинными скульпторами тела, а острые шпильки туфель и бутильонов будто бы ставят восклицательный знак в каждом образе. Алая. Эксклюзивно в Мане.